。糟糕，这次有六种灾难同时下降，据说有闪电、岩浆、毒水、沙尘暴、臭水和流沙。为了安全起见，我还是选择在臭水沟这边建吧。虽然味道有点难闻，但不至于到时候挂掉。地板的话，都用钻石块给铺上，这样臭水根本流不进来。这次我准备做一个两层的大别墅。柱子就用黄金块给搭建上，一定要把豪华的气质给凸显出来。伙伴，抓紧时间建，看看我们谁能坚持到最后。屋顶全部都用孔雀石块给铺上，这样离远一看就知道是我小迷的房子。时间紧，任务重，把剩余的两个柱子都用黄金块给补上。然后在这个位置用新春宫灯垫到屋顶上，到时候方便去二楼。上面的柱子也都用黄金块给建上，嘿嘿，这次绝对够豪华。二楼的话，这次就建小一点吧。俗话说得好，小而精致嘛。上面的屋顶也全部都用新春宫灯给铺上，不仅可以抵挡臭水，而且还能照亮整个房间。然后再围上一层屋檐，嘿嘿，简直不要太完美！哇塞，伙伴那边居然全部都是用黄金块做的，不过效率也太慢了吧！现在时间不多了，还有三十秒，灾难就下降了。继续用抗腐蚀的钢化玻璃把这四面墙都给封起来，一会儿就可以随时欣赏外面的臭水了。呃。臭水好像不用欣赏，我怕一会儿把我给熏晕，还是全部都封死吧。哇塞，天一下就黑了。不过还好我这边比较牢固，看到没，房子里面一点事都没有。之前一直都有伙伴说小迷建房子从来不留门，这次说什么我都要把门给装上。哦，而且再修出来一个黄金门框，没办法。这条件不允许我再低调了。OK， 这样房子的基本框架都已经做完了，下面就要开始装饰屋子里啦。首先，先在屋顶的四个角都放上灯，一会儿不至于这么暗。然后在这个角落上放上工匠台和熔炉，到时候可以烤点鸡肉和羊肉什么的。这边的角落也都放上书架和炉子，中间的这个位置都放上课桌。桌子的旁边再放上软沙发。OK， 这样一楼就装修完成了。这次我准备把二楼当做我的卧室，是不是相当的奢华？老规矩，先把四面墙都用钢化玻璃封上，然后在这个角落放上两张公主床，到时候想睡哪一张就睡哪张。作为一个三好学生的我，卧室肯定少不了书桌。接着在这个位置上放上两个软沙发，简直不要太嗨皮。最后再用染色枪把二楼的钢化玻璃全部都涂染上颜色。OK， 这样我的卧室布置的就差不多了。就是不知道另外两个伙伴在那边可还好。如果坚持不住的话，那就来我这边避难吧。你们看，我这二层别墅不仅可以躲避，而且还能观光，多好啊！<笑>嘿嘿，居然过来了一个伙伴，那正好，我带你参观一下我的房子。哎呀，这伙伴站在床上都不舍得下来了。走走走，我带你去参观一下一楼。看到没？这边有各式各样的家具。哎。这下面怎么还有一个伙伴？他这该不会是打地洞过来的吧？嘿，还真不把自己当外人。怎么样，我这别墅大吧？是不是来了都不舍得走了？建了一天的房子，赶快上楼休息一下。玛尼，为啥我睡觉的时候脖子是歪的？这到时候不得落枕啊